Good morning, PCAians! Kamusta na kayo? Wow! God is so good for giving us another beautiful day. And I believe and pray that He will give us another beautiful week para sa ating week of prayer. Ang team ng ating week of prayer ay pinamagatan nating Nature Talks. Ito ay may kinalaman sa mga ginawa ng Panginoon. And we will be talking about different kinds of animals. At sa um umagang ito, let us begin our study by looking at the Bible. Dala niyo ba ang inyong mga Biblia? Hawak niyo ba yan? Proverbs 6.6 Ang sabi doon ay ganito. Look at the ants. You who are lazy, observe their ways and be wise. Ang sabi doon, tingnan nyo ang mga langgam kayo na mga tamad. Inyong obserbahan ang kanilang gawa at maging matalino kayo. Well, gusto kong manood tayo ng isang short video clip. Gustuhan nyo ba ang video clip natin? It was really short and yet we will learn a lot from the ants. And I'd like to share with you four lessons from the ants. Number one lesson. Every time you would observe the ways of the lands, you would notice that they keep on moving, they keep on walking around, they keep on searching for food. Ang ibig sabihin, ang mga ants ay masisipag. They are hard working and diligent. Ang gusto ng Diyos mga bata, elementary pupils, God wants you to be diligent and hard working. Importante, tutulong kayo sa gawaing bahay. Pangalawa, ants work as a team. They work as one. Mapasin nyo, hindi sila malimit nag-iisa. Lagi silang magkakasama. They work together. They complement together. They search for food together. And when they search for food, and then when they work together, ang pagkain na iipon nila ay para sa kanilang lahat. Wow! Napakagandang ugali ng mga ants. Ang gusto ng Panginoon, ay sama-sama rin tayong gumagawa sa loob ng bahay, sa loob ng church, at sa loob ng ating mga paaralan. Pangatlong lesson, ants are visionaries. They plan ahead. They look ahead. Wala pang rainy season, wala pang winter, Ang gagawin nilang mag-gather sila ng food, mag store sila ng food. Meron silang storage house, meron silang storage rooms, and they gather food, ilalagay nila doon. And when winter comes, rainy season comes, they are not worried. Bakit? Kasi may nakahandang pagkain. So, ganun din sa buhay natin. We have to learn to plan ahead. We have to look ahead at maghahanda tayo para sa ating kinabukasan. Magpray tayo kay God, hingi tayo ng tulong kay Mami at Daddy, sa ating kuya at ate, tito and tita, para matulungan tayo sa pagplano ng ating buhay. Di ba napakaganda? Napakaganda ang mga lessons na natutunan natin sa mga ants. Pang-apat at ito na yung huli. Napansin niyo ba ang mga ants na meron diyang pinopush o pinapalo para gumawa? No way! Walang ants na ganoon. Ang ibig sabihin, ang mga ants ay driven and motivated. At yun din ang gusto ng Diyos para sa atin. Na when we work in the house, minsan nauna pa ang complaints, nauna pa ang murmuring, nauna pa ang pagdabog, ang tantrums. Ang gusto ng Panginoon ay maging obedient tayo maging driven and motivated tayo gagawa tayo kasi love natin si God love natin si mommy at daddy at love natin ang family at love natin ang work natin 
Sana mga minamahal na bata ay natutunan nyo ang mga lessons tungkol sa mga ants. Kaya nga pag nakakita kayo ng ants sa loob ng bahay at kahit saan kayo magpunta, then you have to appreciate the creation of God and you have to say thank you to God for showing us the example through the ants. God bless little children. God bless your family. And may God shield you against the threat of viruses and violence around us. Ito ang inyong Daddy Punch na nagbibigay ng lessons para sa unang araw ng ating week of prayer. Have a nice day!